В мережі поширено безліч відео про виготовлення саморобних плит для бронежилетів. Демонструються результати їх випробувань в польових умовах. Часом доволі вдалі. Вже просто мемом стали ролики про зварні плити з автомобільних ресор. Добре, коли такі вироби потрапляють до рук військових фахівців. Якщо ми будемо говорити про кольову стійкість, він тримає загрозу на рівні 4 класу. Про це плита в 6 кг, а деколи такого роду вироби доходять і до 8 кг в одній пластині. У порівнянні з плитою в 3,2 кг. При збереженні тих самих захисних властивостей, я думаю, коментувати не потрібно. Це тільки самі плити по 6-8 кг, а ще сам жилет, зброя, сухпай, вода, боєкомплект та інше. Нагадую, що допустиме бойове навантаження на одного військовослужбовця, як правило, не повинно перевищувати 30% від його загальної ваги. Середній військовослужбовець – це 75 кг. Тобто в загальному на військовослужбовці має бути не більше 22 кг. При влучанні в сталеву плиту, якщо її не пробило, від кулі відлітають дрібні та гострі уламки. Вони можуть влучити в шию, в кінцівки та пах. Передбачливі виробники вкривають пластини антирикошетним шаром. Широко розповсюджена повсть. Вона непогано утримує залишки, які утворюються після влучання. Крім того, часто можна спостерігати стрічку, яка використовується на конвейерах. Крім того, на зразках більш фабричного виробництва вже можна зустріти гуму. Від дрібних уламків захищають балістичні коміри та пахові плити. На жаль, часом бійці вважають їх зайвим елементом та знімають з броніків. Але, к приміру, влучання дрібної залізки в сонну артерію може бути смертельним. Та й про продовження роду слід думати. Бережіть себе!